ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അംബ്ലൂസ് മാജിക് വേൾഡ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് കോമ്പോ ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ചൈനീസ് ഡിഷസായ ഫ്രൈഡ് റൈസിനെയും ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കനെയും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡിഷാക്കി മാറ്റിയാലോ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനുമോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഡൗട്ട് ഇപ്പം മാറ്റിത്തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഹണി ദെൻ ഗാർലിക് പെപ്പർ പൗഡർ കോൺഫ്ലോർ സോയാ സോസ് വിനഗർ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചെറുതായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറും പെപ്പറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അധികം സമയമൊന്നും നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ബട്ടർ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലായാലും മതി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണ്ട വേറെ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗാർലിക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഹണി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ഹണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും കുറച്ച് സെസേം സീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ മൗത്ത് വാട്ടറിങ് ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടാതെ ആ സോസും ഹണിയെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ലുക്ക് മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഇൻഡോ ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ റൈസ് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പാരലിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടു കപ്പ് റൈസ് ഞാനിവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഹാഫ് കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഹാഫ് കപ്പ് ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ സോയാ സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് വിനഗർ പെപ്പർ പൗഡർ ഉപ്പ് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കടായി നമുക്ക് സ്റ്റവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ
റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ടിരുന്നു സോ നമുക്ക് വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ബിക്കോസ് നമ്മളിനി സോസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് കാണും സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കളർ മങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഈ പഞ്ചസാര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസോ റെഡ് ചില്ലി സോസോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൊഴിഞ്ഞു പോവാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഞാനിവിടെ ചില്ലി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു സോ ഞാനിവിടെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറാതെ കിട്ടും ഇനി അവസാനമായി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വിനഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെറ്റായി ആ റൈസും കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പോലും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കുരുമുളക് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിഷും കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിയുള്ളൂ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രം അംബ്ലൂസ് മാജിക് വേൾഡ്